அவர் லாஸ் பண்ணும் போது என்ன பண்ணா அக்கௌண்ட் வாஷ் அவுட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணார் அவர் அக்கௌண்ட் வாஷ் அவுட் ஆனால் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் உள்ளே போனார் இதுவே ப்ராஃபிட் ரிவார்டு வரும்ல ரிவார்டு வரும்போது நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒன் லேக் லாஸ் பண்ணுறார் ஒன் லேக் ப்ராஃபிட் வர வரைக்கும் நம்ம யாராச்சும் வெயிட் பண்ணுவோமா மக்கள் வணக்கம் இது வளாகம் நிகழ்ச்சியில் இன்று பங்குச்சந்தை மற்றும் பொருட்சந்தை தொடர்பான ஐயங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறார் ட்ரேட் அச்சீவர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி பிரைவேட் லிமிடெட்டின் இணை இயக்குநர் திரு தீபக் குமார் அவர்கள் வணக்கம் இப்ப நம்முடைய பொருட்சந்தை அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தங்கம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் இதனுடைய அளவுகள் எப்படி இருக்கும் இப்போ குரூடாயில் பார்த்தீங்கன்னா போன வீக் வந்து க்ளோசிங் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் க்ளோஸ் ஆச்சு இப்போ நம்ம பை அபோவ் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி டூக்கு மேலே போனால் பை பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபஸ்ட் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் செகண்ட் டார்கெட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டூ நைன்ட்டி இது பை அபோவ்க்கான டார்கெட் செல் பிலோ பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் டென்னு கீழே வந்து நம்ம செல் பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபஸ்ட் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் செகண்ட் டார்கெட் வந்து ஃபோர் இப்போ கோல்டு பார்த்தீங்கன்னா போன வீக் க்ளோசிங் வந்து தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் க்ளோஸ் ஆச்சு இப்போ நம்ம பை அபோவ் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்க்கு மேலே நம்ம பை பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபஸ்ட் டார்கெட் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இது வந்து ஃபஸ்ட் டார்கெட் செகண்ட் டார்கெட் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டூ செவன்டி இது கோல்டுக்கான பை அபோ டார்கெட்ஸ் செல் பிலோ பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கீழே வந்தால் நம்ம செல் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் டார்கெட் வந்து தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி செகண்ட் டார்கெட் வந்து தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ இது கோல்டுக்கான டார்கெட்ஸ் இப்போ பொருட்சந்தை பார்த்துட்டோம் பங்குச்சந்தை அப்படின்னு வரும்பொழுது நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி இதனுடைய அளவுகள் இப்போ நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா போன வீக் க்ளோசிங் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு இப்போ நம்ம பை அபோ பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி எயிட்டுக்கு மேலே போனால் பை பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபஸ்ட் டார்கெட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி செகண்ட் டார்கெட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் இது நிஃப்டிக்கான பை அபோ டார்கெட்ஸ் செல் பிலோ பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா நம்ம டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் கீழே வந்தால் நம்ம செல் பண்ணிக்கலாம் அதற்கான ஃபஸ்ட் டார்கெட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் செகண்ட் டார்கெட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் டூ நாட் எயிட் பேங்க் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் வந்து வீக்லி க்ளோசிங் வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்ட்டியில் க்ளோஸ் ஆச்சு இப்போ நம்ம பை அபோ பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்ட்டிக்கு மேலே போனால் பை பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபஸ்ட் டார்கெட் வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி சிக்ஸ் செகண்ட் டார்கெட் வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஃபோர்டீன் செல் பிலோ பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா அதோட டார்கெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செல் பிலோ பண்ண ஏரியா வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்ட்டி கீழே வந்து செல் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் டார்கெட்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் த்ரீ நைன்ட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட் டார்கெட் வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இது பேங்க் நிஃப்டிக்கான டார்கெட்ஸ் இப்போ பங்குச்சந்தை மற்றும் பொருட்சந்தை இரண்டுக்குமே ஆன இந்த அளவுகள் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா இந்த முதலீடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு வங்கிகள் இருக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு அல்லது பங்குச்சந்தை பொருட்சந்தை அப்படின்னு நிறைய முதலீடுகள் எதுல வேணாலும் பண்ணலாம் சம்பாதிக்கலாம் ஆனா இதையும் தாண்டி இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஒரு முழு நேர வேலை இருந்தாலுமே நமக்கு ஒரு பகுதி நேரமா பணம் வந்தா நல்லா இருக்கும் இதுலயா முதலீடு பண்ணிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது இன்னைக்கு நிறைய தொலைபேசி அழைப்புகள் அல்லது அங்கங்க விளம்பரங்கள் பாக்குறோம் பணம் கொடுங்க உங்களுக்காக நாங்க ட்ரேட் பண்றோம் பங்கு சந்தையிலயும் பொருட்சந்தையிலயும் ட்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு நாள் வருமானம் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து சதவீதம் அது மாதிரி கொடுக்கறோம் அப்படிங்கிறா வருது இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மை நம்முடைய முதலீடு அப்படிங்கறது அந்த இடத்துல பாதுகாப்பா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்களா சொன்ன மாதிரி உண்மைதான் அதே என்ன பண்றாங்கன்னா மாசம் உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் தரேன் டெய்லியும் ஃபைவ் பர்சன்ட் தரேன்னு சொல்றாங்க ஒர்க் ஆகுதா அவங்கனால ப்ராஃபிட் பண்றாங்களா தெரியல நல்லா ப்ராஃபிட் பண்ணுறாங்கன்னா என்னத்துக்கு அவங்க நம்மளோட காசை வாங்கணுன்னு அவசியமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ராஃபிட் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளோட காசை அவங்க வாங்கணுன்னு அவசியமே கிடையாது என்ன பண்ணலாம் ஒரு பெரிய ஆள் கிட்ட வந்து ஒரு கோடி ரெண்டு
இருந்தாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்
ஒன் லேக் லாஸ் பண்றாரு ஒன் லேக் ப்ராஃபிட் வரைக்கும் நம்ம யாரும் ஸ்வெயிட் பண்ணுவோமா மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்லோவாக என்ன ஆயிட்டுருக்குன்னா பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் வந்துட்டு இருக்குன்னா நம்ம யாராச்சும் ஒன் லேக் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோமா கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ண மாட்டோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐம்பதாயிரம் போயிட்டு நெக்ஸ்ட் செகண்டே இருபதாயிரம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்காங்க உங்க மென்டாலிட்டி என்ன இருக்கும் கட் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்துடலாம் அப்படி கட் பண்ணிட்டு வெளியில வந்துடலாம் ஐம்பதாயிரம் வந்துச்சு இப்போ இருபதாயிரம் ரூபாய் வந்திருக்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இருபதாயிரம் ரூபாய் ஆச்சு காத்துட்டு என்ன பண்ணிடலாம் ரொம்ப க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளில வந்துடலாம் உங்களோட மென்டாலிட்டியை நீங்களே பாருங்க லாஸ் பண்ணா ஒரு லட்ச ரூபாய் லாஸ் பண்றோம் ஆனா ப்ராஃபிட் நம்ம இதுல கட் பண்ணும் இருபதாயிரம் ரூபாயே கட் பண்ணணும் அப்போ இது எப்படி டூ ஹெச் வாட ஆக முடியும் இதுல ரிஸ்க் மட்டும் தான் அதிகம் ரிவார்டு ரொம்ப கம்மி ஒன்னும் ஒரு விஷயம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கும் மட்டும் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் பேங்க் தராங்க பேங்க் ஏன் லோன் தராங்க நம்ம கடன் ஆளி ஆகணும்னு அவங்களுக்கு ஆசை கிடையாது பேங்க் ஏன் லோன் தராங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வாடணும் அதுக்காக தான் பேங்க் லோன் தராங்க ப்ரோக்கர் எதுக்கு எக்ஸ்போஷர் தராரு அவருக்கு நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணுறோம் லாஸ் பண்ணுறோம் அதில் அவருக்கு முக்கியம் கிடையாது அவருக்கு என்ன முக்கியம்னா நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் பை பண்ணணும் செல் பண்ணணும் ஏன்னா நம்மளோட மக்கள் என்னன்னா உங்களுக்கு ஆசை கண்டிப்பாக நம்ம என்னன்னா ஆசை ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிற இடத்துல அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறதுனா நம்ம கண்டிப்பாக அங்கே தான் போவோம் அதனால என்ன பண்ண எக்ஸ்போஷர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு அந்த மெட்டாலிட்டி தெரியுது தெரியுது அவங்களுக்கு மக்கள் எதை இது பண்ணால் அட்ராக்ட் பண்ணலாம் எதை கொடுத்தா மக்களை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க அட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்போஷர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மக்களை அட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க சும்மா இருக்க மக்கள் கூட எப்படி ட்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எக்ஸ்போஷர் கவர் ஆர்டர் பேக்கெட் ஆர்டர் கொடுத்தா தான் அவங்களும் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அதுக்காக வந்தது தான் எக்ஸ்போஷர் எக்ஸ்போஷர் புரிஞ்சுக்கோங்க எதுக்கு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ப்ரோக்கரேஜ் கொடுக்கறதுக்காக தான் எக்ஸ்போஷர் வந்துச்சு எக்ஸ்போஷன்றது உங்களுக்கு ப்ளஸும் கிடையாது மைனஸும் கிடையாது அது வெறும் மைனஸ் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸ்போஷன்றது உங்களுக்கு மைனஸ் தான் எக்ஸ்போஷர் யூஸ் பண்ணலாம் எப்போ யூஸ் பண்ணலான்னா கன்ஃபார்மாக தெரியும் இது மேலே போகும்னு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சால் என்ன பண்ணுங்கள் எக்ஸ்போஷர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுவும் வந்துட்டு இப்போ ஒன் பர்சன்ட் வச்சுருக்குன்னா அந்த ஒன் பர்சன்ட்க்கு ஒரு டப் டூ பர்சன்ட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் சில பேர் என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் சில பேர் என்ன பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வச்சா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லோன் வாங்கணும் அந்த மாதிரி வாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு என்ன பண்ணிக்கோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்போஷர் யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்க அதுவும் தெரிஞ்சா மட்டும் பண்ணுங்க எக்ஸ்போஷர் நான் என்னோட அட்வைஸ் என்னன்னா ரொம்ப டேஞ்சர் அது ரொம்ப டேமேஜ் உண்டாக்க இது ஏன்னா மூட் ஸ்விங்குன்னு சொல்லுவாங்க மூட் என்ன ஆகும்னா பயங்கரமா நம்மளுக்கு அப் அண்ட் டவுன்ல இருக்கும் ஏன்னா ப்ராஃபிட் வரும்போதும் பயங்கரமா காட்டும் லாஸ் வரும்போதும் பயங்கரமா காட்டும் மூட் ஸ்விங் அதிகமா இருக்கும் உங்களால அந்த இடத்துல என்ன இருக்காருனா நம்ம பொறுமையே இருக்காது எந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணணும்னு அவங்களால திங்க் பண்ணவே முடியாது இது எப்படினாச்சும் க்ளோஸ் பண்ணால் போதும் அப்படிதான் நினைப்போம் அதனால எக்ஸ்போஷர் யூஸ் பண்ணாதீங்க இப்போ ஒரு முப்பதுல இருந்து ஐம்பதாயிரம் நமக்கு இன்ட்ராடேக்கு வேணும் அப்படின்னா பொசிஷன் எடுத்து பண்றவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுங்க பொசிஷன் எடுத்து பண்றவங்களுக்கு எப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இப்போ ஷேர்ஸ் சில ஷேர்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ல இருக்குன்னா அது ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நீங்க ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி லாட்ஸ் வரும் இப்போ சில ஷேர்ஸ் வந்து செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ்ல மார்ஜினா செவன் தௌசண்ட்ல இருக்குன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரும் பொசிஷன் வந்துட்டு இப்போ பண்றீங்க ஃபியூச்சர்ஸ்ல பண்றீங்க பொசிஷனா பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா மினிமம் ஒரு ஒன் லேக்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருந்தால் நீங்க பொசிஷன் நல்லா பண்ணலாம் ஒன் லேக்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அந்த பொசிஷன் நல்லா பண்ணிக்கலாம் அந்த அதுவும் அந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுங்க தேர்ட்டி வந்து இன்டர்டேக் யூஸ் பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து சேவிங்ஸாக வச்சுக்கோங்க எப்போதுமே அது யூஸ் ஆகும் ஒன்றும் இல்லை அந்த இன்டர்டே பண்ணும் இந்த எக்ஸ்போஷர் பண்ணும் நினைக்கிறவங்களுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த பேங்க் நிஃப்டி ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று தெரியும் உங்களுக்கு வர ஒன்று தேர்ஸ்டே வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் எக்ஸ்போஷர் வச்சு பண்ணி ஏன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மக்களுக்கு பொறுமை கிடையாது ஏன்னா நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்கே இன்றைக்கி கால் நான் வந்துட்டு இருக்கும் போது இன்னும
டுவெல் தேர்ட்டி டூ த்ரீ தேர்ட்டிக்குள்ளே உங்களுக்கு அந்த ட்ரேட் முடிஞ்சிடும் அதுக்குள்ள வந்து எப்போதுமே நீங்கள் பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பைரி அப்போ நல்ல மூவ்மெண்ட் இருக்கும் நல்ல மூவ்மெண்ட் இருக்கும்போது அதை வந்து எப்போதுமே ப்ரீமியம் கம்மியாக வந்துட்டு இப்போ பத்து ரூபாய்க்கு வந்துட்டு அது இரநூறுபா போன நாளெலாம் இருக்கு இரநூறுபா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா போன நாளெலாம் இருக்கு ஆனால் அந்த பத்து ரூபா எப்போ வரும் அது மக்களுக்கு தெரியாது அந்த டுவெல் தேர்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டிக்கு அந்த பத்து ரூபாய்க்கு வரும் அதை நம்ம என்ன பண்ணோம் கரெக்டாக பை பண்ணுமா செல் பண்ணுமா அதுக்காக தான் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இந்த பேங்க் நிஃப்டி ஸ்ட்ராட்டஜி உருவாக்கியிருக்கோம் இப்ப வந்து உங்களுடைய வகுப்புகள் பற்றி சொல்லுங்க இது நேரலை வகுப்புகள் மட்டும்தான் இருக்கா அதாவது நேரடியா வந்துதான் வகுப்புகள் அட்டன் பண்ணுமா நேரடியா வந்து பண் அந்த வகுப்புகளும் இருக்கு இப்ப சென்னையில பாத்தீங்கன்னா சென்னையில வந்து பிரான்ச் இருக்கு கோயம்புத்தூர்ல பிரான்ச் இருக்கு பெங்களூர்ல பிரான்ச் இருக்கு நேரடியா வரவங்க நேரடியா வரலாம் இல்ல சார் நான் வெளியூர்ல இருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் இன்ஸ்டர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன்லேயே என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்கள் வீட்டிலேருந்தே நீங்கள் மொபைல்லேயே வந்துட்டு நீங்கள் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அவங்க அவங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க ட்ரெண்டுனா என்ன சப்போர்ட் அண்ட் ரெஸ்டன்ஸ்னா என்ன ஃபிப்னா என்ன இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் உனக்கு லைவ்ல நான் காமிச்சேன் என்ன சொல்லி தரோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் போன வீக் வந்து நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இந்த மாதிரி எஃப்எம்ஜிசி பை பண்ணுங்கன்னு போன வீக் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க சார் கரெக்டாக எங்கே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சரிதா சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ டேஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தாங்க போன வீக் கொடுத்துருந்தாங்க கரெக்டாக அதோட டார்கெட் வந்து மேலே வரைக்கும் போகும் பார்த்தீங்கன்னா போன வீக் சொல்லிட்டு நீங்கள் பை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா போன வீக்லேருந்து இந்த வீக் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஏறிடுது கரெக்டாக ஒரு வாரத்தில் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஏறிடுது ஒரே ஒரு ஸ்கிரிப்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆறு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கலாம் எஃப்எம்ஜிசி இதை கரெக்டாக எங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் தான் ஃபிப்பு ஒரு ரேஷியோவில் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டில் வந்துட்டு தான் இது என்னக்குன்னா ஜம்ப் ஆகிருக்கு மேலே போயிருக்கு எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் ஒன் வீக்கில் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இன்ட்ராடே எவ்வளோ செலக்ட் பண்ணலாம் கேட்டோம் இன்ட்ராடியே பண்ணும் போது மினிமம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுக்கலாம் மந்த்லிக்கு ஆனால் மந்த்லி வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுத்தவங்களும் இருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டே எடுத்தவங்களும் இருக்காங்க மந்த்லி வெறும் ரெண்டே ரெண்டு ட்ரேடில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் எடுத்தவங்களும் இருக்காங்க இது வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுனால நல்லா ப்ராஃபிட் பண்ணாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்துஸ்டான் யூனியன் நிபர் அதையும் கொடுத்துருந்தாங்க அது எங்கே இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அதே ரேஷியோவில் தான் இருந்தது அதையும் பை பண்ணுங்கன்னு நீங்கள் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சிருக்கலாம் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு வீக்கில் எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கலாம் நீங்கள் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிடிச்சிருக்கலாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியல நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் வச்சு பண்ணுங்க இன்ட்ராடேல பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இன்ட்ராடேலே போகிறோம் ப்ராஃபிட் இன்னைக்கு ப்ராஃபிட் வந்தால் போதும் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஏன்னா நம்ம ட்ரேடிங்க்கு வந்தபோது நம்ம என்னன்னா ஒரு சைடில் ஒரு இன்கம்க்காக தான் வந்தோம் ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது மாறிடுச்சு எப்படி மாறிடுச்சுன்னா இப்போ இன்கம்க்கு மறந்துட்டு ட்ரேடிங்க்கு வந்தவங்க மாதிரி ஆயிட்டாங்க ட்ரேடிங் கம்பல்சரி பண்ணுறவங்க மாதிரி மாறிட்டாங்க அந்த மாதிரி என்ன ஆச்சுன்னா நம்மளோட மென்டாலிட்டி இதுலேயே பார்த்து பார்த்து என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம பழகிடுச்சு ப்ராஃபிட்டுக்கு இப்போ நம்ம பண்ணல கம்பல்சரி என்ன பண்ணால் ட்ரேடிங் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வேண்டும் கம்பல்சரி நான் ட்ரேட் பண்ணுவோம் சார் ப்ராஃபிட்லாம் எனக்கு முக்கியம் கிடையாது ட்ரேட் பண்ணுன்ற அளவுக்கு நம்ம என்ன ஆச்சுன்னா நம்மளோட மென்டாலிட்டி மாறிடுச்சு நீங்கள் அதனால தான் என்ன பண்ணுங்கள் டெக்னிக்கலுக்கு படிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் சார் இது டெக்னிக்கலுக்கு வரும்போது என்னென்ன சார் சொல்லி தரீங்கன்னா மென்டாலிட்டியும் இதில் முக்கியம் மென்டாலிட்டி மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் சொல்லித்தரோம் ஏன்னா மைண்ட் செட்டு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது டெக்னிக்கல் பத்து பர்சன்ட்னா மீதி மைண்ட் செட் தான் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வேலை செய்யும் ஏன்னா நீங்கள் பை பண்ணிடலாம் செல் பண்ணிடலாம் ஆனால் எந்த இடத்துல க்ரோஸ் பண்ணணும் பயம் இருக்கும் சரி இவ்வளோ தூரம் வெயிட் பண்ணலாமா இல்லை இது வரைக்கும் பண்ணலாமா ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் சைடில் தான் கான்ஃபிடன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது லாஸ் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தைரியமாக மேலே வரும் மேலே வரும் வெயிட் பண்ணுறோம் இதே வந்து ப்ராஃபிட் வரும்போது ஃபியர் அத
தேர்ட்டி எயிட் கிளாஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு நாள் இந்த தேர்ஸ்டே ரெண்டு நாள் வந்து கோயம்புத்தூர்லையும் பேங்க்லூர்னு ஓட்டு இந்த ரெண்டு நாள் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பேங்க் நிஃப்டி ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பேங்க் நிஃப்டி வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணி எப்படி ட்ரேட் பண்ணும் இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அனலைஸ் பண்ணி ட்ரேட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஏன்னா சில பேர்லாம் வந்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில பேர் அணிக்கி ட்ரேட் பண்ணி அவங்க போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ ஃபீஸ் கொடுத்த காசே அணிக்கி எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அவங்க வந்து கிளாஸ்க்கு வருவாங்க வந்துட்டு பேங்க் நிஃப்டியில் ட்ரேட் பண்ணி ஃபீஸ் போட்ட கிளாஸில் அணிக்கி எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அதே மாதிரி ஒன்று புரிஞ்சுக்கும் பேங்க் நிஃப்டி இல்லை பேங்க் நிஃப்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது மட்டும் ட்ரேட் பண்ணால் போதும் இன்றைக்கி பை காட்டுதா பை பண்ணால் போதும் பை காட்டில் என்ன பண்ணுங்க விட்டுடுங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அடுத்த நாள் புரிஞ்சுக்கலாம் நான் எப்போதுமே எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு கதை மட்டும் சொல்லுவேன் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் எப்போதுமே சொல்கிற ஒரு கதை இருக்குது என்ன கதைனா நம்ம சின்ன வயசில் ஒரு கதை கேள்விப்பட்டோம் இந்த கோல்டன் எக்கு தங்க முட்டை கதை ஒரு ஃபார்மர் ஒருத்தர் இருப்பார் விவசாயிக்கு என்ன இருக்கணும் ஒரு வாத்து இருக்கும் அந்த வாத்து வந்துட்டு என்ன பண்ணால் டெய்லியும் வந்து தங்க முட்டை போடும் கோல்டு நெக் என்ன பண்ணால் டெய்லியும் போடும் அவர் என்ன பண்ணுவான்னா டெய்லியும் அந்த தங்க முட்டையை எடுத்து என்ன பண்ணுவான்னா மார்க்கெட்டில் போய் விற்றுட்டு விற்றுட்டு வருவார் டெய்லியும் நல்லா ப்ராஃபிட் வரும் அவருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன யோசி யோசனை வரும்னா டெய்லி ஒன்று ஒன்றா எடுத்துகிட்ருக்கோமே இது வயிற்றுக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்கும் வயிற்றுக்குள்ளே ஒரே நாளில் அடுத்து எடுத்தோன்னா ஒரே நாளில் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப கோடி சொன்னால் எல்லாமே ஒரே நாள் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கோடி சொல்ல நான் இல்லை என்ன பண்ணுவோம்னா வயிற்று அடுத்து பார்ப்பார் அடுத்து பார்த்தோன்னே உள்ளே எதுவுமே இருக்காது அப்போ யார் கிளாஸு பார்த்து சாவடிச்சாச்சு யார் கிளாஸு டெய்லியும் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா கோல்டு நெக்கு கொடுத்துச்சு தங்க மூட்டை கொடுத்துச்சு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறதோ பொறுமை இல்லை இன்றைக்கே நம்ம என்ன பண்ணோம் அடுத்து அது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே எடுக்கணும்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்போ யார் கிளாஸு வயிற்று அடுத்தார் யார் கிளாஸ் அதே மாதிரி தான் மார்க்கெட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டெய்லியும் அது பையோ செல்லோ தருது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறதுனா பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுறது இல்லை இன்றைக்கி நான் ட்ரேட் பண்ணி ஆகணும் இப்போ நான் லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி ஆகணும்னா ட்ரேட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதோ டைமுக்கெலாம் நான் என்னால் வர முடியாது என் டைமுக்கு தான் மார்க்கெட் வரணும் அப்படி தான் மக் மக்கள் இருக்காங்க இன்னொன்று அவர் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பேராசை அவர் ஏன் அந்த வயது அர்த்தம்னா பேராசைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையான அவரோட மோட்டிவ் உண்மையான ஏன் அதை பண்ணாருனா அவருக்கு பயம் என்ன பயம்னா இன்றைக்கி வர முட்டை நாளைக்கு வராமல் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம கதை கதையில் சொல்லும் போது அவருக்கு பேராசைன்னு சொன்னாங்க ஆனால் உண்மையாலே மோட்டிவ் அவருக்கு பேராசை கிடையாது அவருக்கு பயம் இன்னைக்கு வந்த தங்க முட்டை நாளைக்கு வரலன்னா என்ன பண்ணுறது இன்றைக்கி வந்து நூறு பாயிண்ட் மேலே ஏறுது நாளைக்கு நூறு பாயிண்ட் தரலன்னா என்ன பண்ணுறது அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்பயே உள்ளே போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போயே என்ன பண்ணிக்கலாம் உள்ளே போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலான்னு போகிறவங்களுக்காக தான் அவங்க அப்படிப்பட்டவங்க தான் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ்போஷர் யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய பேர் தெரியல நம்ம எக்ஸ்போஷர் தான் யூஸ் பண்ணுறோமானே தெரியல ஏன்னா ஒருத்தர் வந்தார் கிளாஸுக்கு வந்தார் இந்த மாதிரி சார் ஆப்ஷன் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் தான் ஆப்ஷன் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவருக்கு புட்டுனா என்னன்னு தெரியல கால்னா என்னன்னு தெரியல அதனால் ஆப்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்காரு ரைட்டிங்னா என்னன்னு தெரில அவருக்கு ஸ்கெல்லிங்னா என்னன்னு தெரில அவருக்கு அதனால் என்ன பண்ணுறாரு ஆப்ஷனில் பையிங் ரைட்டிங் தான் பண்ணுறாரு ஆப்ஷனில் ரைட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்காரு சார் இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறேன் சார் எப்படி சார் பண்ணுறீங்க ஏன் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒருத்தர் சொன்னார் சார் அதனால் பண்ணுறேன் எல்லாருக்கும் முன்னாடியே சொன்ன நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேயே பார்த்தோம் எல்லாருக்கும் என்னென்னா ஒருத்தர் சொல்கிறத தான் பண்ணுறோம் தவிர நம்மளுக்காக தோணி பண்ணுறது இல்லை நம்மளே அனலைஸ் பண்ணோம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை அந்த எக்ஸ்போஷர் யூஸ் பண்ணிங்க அவர் ஒருத்தர் பதினஞ்சு லாட் அடித்தாருன்னு சொன்னேன் பதினஞ்சு லாட் அடித்தார் அவர் இப்போது அவரோட மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு லாட் அடித்ததில் ஒரே ட்ரேடில் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு லட்ச ரூபா லாஸ் ஆகிடுச்சு இதுவே இன்னொரு சினாரியோவில் பாருங்கள் அவர் வயசாக யூஸ் பண்ணுற நல்ல புத்தி யூஸ் பண்ணி அவர் ட்ரேட் பண்ணுறாருனா அந்த பதினஞ்சு லாட் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா பதினஞ்சு ட்ரேடாக போட்டுருக்கலாம் அவர் ஒரு லாட்டுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு லாட் இன்றைக்கி ஒரு லாட் நாளைக்கு அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் பதினஞ்சு ட்ரேடாக போட்டிருந்தா அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கோன்னா மார்க்கெட்டு வந்து அவருக்கு மார்க்கெட்டை பார்க்கும் போது அவர் புது விஷயம்லாம் தோணும் மார்க்கெட்டை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பன்னெண்டரை மணிக்கு மூவ் ஆகுது ஏன் மூவ் ஆகுதுன்னு இதுக்கு முன்னாடி அவர் பார்த்துருக்க மாட்டார் கரெக்டாக
அதெல்லாம் காலில் தேடுவோம்மா எப்போ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் என்ன பண்ணணும்னா முன்னாடி நாளே எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கணும் நாளைக்கு சண்டேக்கு போகிறோம் நாளைக்கு போருக்கு போகணுன்னா கத்தி எங்கே இருக்குது கத்தியை ஷேர் பண்ணி வைக்கணும் ஷூ இருக்கா ஷூ கரெக்டாக இருக்கா சாப்பாடுலாம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் நம்ம மக்கள் எப்படின்னா இன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ணுறோன்னா இன்னைக்கு காலில் தான் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்க இன்னைக்கு காலில் தான் அனலைஸ் பண்ணி அதுவும் ஒன் செகண்டில் ஒரு நிமிஷத்தில் அனலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரேட் போடணும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நீங்கள் இன்னைக்கு போருக்கு போனீங்கன்னா நேற்றே என்ன பண்ணணும் அனலைஸ் பண்ணி வைக்கணும் அனலைஸ் பண்ணி வச்சா தான் உங்களுக்கு தெரியும் மேலே போவோமா இல்லை கீழே போவோமா இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ப்ரோக்கரேஜ்லாம் இப்போ வந்து ப்ரோக்கரில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செகண்ட் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டாங்க சார்ட்ஸ்லாம் இப்போ ஒன் செகண்ட் வரைக்கும் ஒரு ஒரு செகண்டு ஒரு ஒரு கேண்டஸ்டிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாதிரி இதில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுவீங்களா ஒன் செகண்ட் ஒரு ஒரு கேண்டல் ஃபார்ம் அதில் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுவோம்மா என்ன பண்ணுவோம்னா நார்மலாக நம்மளோட மென்டாலிட்டி எங்கே போகணும்னா ரெண்டு கலர் ரெண்டு க்ரீன் கலர் கேண்டில் வந்தால் பை ரெண்டு ரெட் கலர் கேண்டில் வந்தால் செல் அவங்க பண்ணுறது எல்லாமே எதுக்குன்னா நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ணும் லாஸ் பண்ணணும்லாம் முக்கியம் கிடையாது அவங்க எதுக்க பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் பையோ செல்லோ போகணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு என்ன வரும் ப்ரோக்கரேஜ் வரும் நீங்கள் எப்போதுமே ஒன்று மட்டும் நான் நான் எந்த கேள்வி மட்டும் நான் அப்படி வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்தோமா இல்லை ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கு வந்தோமா நிறைய பேருக்கு மென்டாலிட்டி மாறிடுச்சு ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பொஷனாகவும் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஃப்யூச்சர்ஸ்லையும் ட்ரேட் பண்ணலாம் இன்டர்டேலையும் பண்ணலாம் ஆனால் கரெக்டாக பண்ண தெரியும் நன்றிங்க இன்னைக்கு நம்முடைய இந்த வளாகம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ட்ரேட் அச்சீவர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமியில் உங்களுடைய பயிற்சி வகுப்புகள் எப்படி இருக்கும் என்ன தேவை ஒரு ட்ரேடருக்கு அப்படின்ற ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக விளக்குனீங்க விளக்கங்களுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் முறை நன்றி கூறி விடைபெறுவது மகாலட்சுமி